。哎。原本我以为昨天打的皇冠局已经够低端了，没想到今天还要打更低端的局——英勇黄金局。但是没办法，手里没有单子打了，只能来打自己的号。自己的号段位比较低，上一局我们杀了21个，加了71分，分数来到了英勇黄金2 85分，还差15分升到英勇黄金一。这黄金局应该不会出现什么意外吧？一般来讲，黄金实力的玩家是匹配不到无敌战神实力的玩家的。但是呢，因为我们打的是小号，所以说我们可以和他们切磋一下，正好借着这个机会看一下两者实力差距到底大不大，大的话有多大。第一个跳伞慢，而且不精准，咱们都拿到枪呢，他才落下来，而且还没落到点上。第二个不戴耳机，玩和平精英这个游戏必须要戴耳机，而且一款好耳机还真的挺重要的，不是给大家带货，是真的很重要。即将来和第三个人切磋，看一下这个人的实力怎么样。我们捏开假雷骗一下他，然后缓慢步，看他会不会以为我们在掐雷。嘿嘿，骗到了。这个人心思有点单纯，而且有些许冲动。他遇到的高手太少，都不跟他玩心眼，所以说他以为敌人捏雷就是要掐雷，其实不是的啊。掐雷一声只是诱饵，该慎重的时候还是要慎重一点。我们如果多杀他几次，他可能就变聪明了。这是 NPC 增加我们游戏体验的，掩体非常重要。同等实力的话，最好不要在空地开枪，尽量找个掩体。这样的话，就算我们对枪失误，也能迅速拉回身体，然后补状态进行二次对枪。主播敢在空地开枪，那是因为打的是低端局啊，不能向主播学习，而且主播也会经常翻车。这把我们的运气有点好，一个扩容弹夹和一个快速弹夹竟然合出了一个 M 8 0 0狙击枪，这是天助我们也。这是人机，可惜了，距离太远没秒掉。当有两名敌人同时出现在我们的面前，我们要先解决那个对我们威胁最大的敌人。这就是公公为什么不继续扫骑马的人，反而打人机的原因。第一时间并不知道那个是人机，还以为是真人呢。打死之后才意识到，他头都看向我们了，肯定是要对我们出手。这波其实不太好评价，我觉得这个人已经做得非常好了。但因为我们打的是第三人称，第三人称看到的东西是要比第一人称看到的东西多的。下次卡楼梯的话，可以尝试跳上围栏，然后切第一人称卡，或者多跑两步，直接跑到门后卡也是可以的。嘿嘿嘿，又抓到一个不戴耳机的，机港的人已经杀光光，我们来野外找其他人杀。第一个是探人头，第二个就是他对我们丧失了基本的警惕性，他以为我们打不死他，毕竟以他的枪法来说，打不死也正常，还是要把敌人想得厉害一些比较好，不可轻视他人。哇，撞击了！此人好调皮这波怎么说呢？感觉这个人是在享受游戏，挺好，不像我们杀心这么重。正确做法是被打之后要立马 S 型走位，不要让敌人预判到我们的行动轨迹。宁死不屈，没啥好说的。良言难劝该死的鬼。就算说一百句，他该不下车还是不下车。刚才第一枪就是给他一个机会了，但是他就是不下车。下车 S 型走位，然后封烟雾弹，还是有机会能活的。嘿嘿，凡事最好还是不要抱有侥幸心理。自救时间十秒钟，雷爆炸时间七秒钟，所以说我们需要等三秒，然后再掐雷。这个时候他刚好自救起来，是残血状态，只要稍微炸到一点，他就能死。呃，距离没把控好，有点远。再来一颗，没扔到，又没扔到，好吧，没想到竟然被他活了。
主要是它风的两颗烟雾弹起了大作用，除非我们骑马过去补，否则的话也是弄不死他的。嘿嘿，还是死了。想吃鸡的话，载具是非常重要的。但凡他有一辆车，他都不会死。打我们这个人的位置挺好，不太好揍他。主要他身边有烟气，如果我们换位射击，一梭子没有打倒他的话，我们就要死。其次是没有合适的下飞机位置，只能落得稍微远点，看他跟我们对枪不对。没想到还真对了，最好还是少对枪。如果一定要对枪的话，那至少还得知道敌人手里的枪到底能不能一枪打爆我们的脑壳。如果可以的话，最好还是别对。掩体，掩体，掩体,掩体，这个游戏掩体非常重要。不带有记者，斩无赦。终于看到一个带皮肤的载具，无掩体者斩无赦。哦，原来他有掩体，但是这身位漏的也太多了吧？不过他这波死不在于掩体啊，而在于没有及时发现我们。这都已经决赛圈了，该给决赛圈的尊重一点都不能少。这波没啥好说的，这个人已经处理的很好了，但可能就是玩游戏玩的少，没有假想敌。假如我附近有一名敌，那么他会藏在哪里才能把我打死？稍微一想的话，就会把重心放在我们这个反斜处。但可能因为他玩的比较少，不知道这里是个点位。狙了两枪没狙死，给了他一波机会。没想到他还杀了一个，那么现在就是他最后一个了。他竟然，他不是有吉普吗？他连吉普都不要了。他扔投掷物速度太慢，哎，也不慢。他应该是想捏顺爆的，但是这种情况，呃，最好还是先丢燃烧瓶，因为燃烧瓶出手就能烧，雷还需要读秒，包里还是要捡两个燃烧瓶的。找了一整局游戏的敌人，才找到二十二个，看样子三十杀是没希望喽。成功总结，英勇黄金一，嘿嘿嘿。